ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் லெவன்த்து கெமிஸ்ட்ரி யூனிட் டூ குவான்டம் மெக்கானிக்கல் மாடல் ஆஃப் ஆட்டம் இந்த லெசனில் எவல்யூஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பார்க்க போகிறோம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா லித்தியம் டூ ப்ளஸ் அயான் இஸ் ஏ ஹைட்ரஜன் லைக் அயான் தட் கேன் பி டிஸ்கிரைப்டு பை த போர் மாடல் அதாவது லித்தியம் டூ ப்ளஸும் ஹைட்ரஜனும் வந்து ஒரே மாதிரியான ஆட்டம்ங்கிறாங்க எப்படி சொல்கிறாங்க இப்போது லித்தியம் இருக்குது அப்படின்னா லித்தியத்துக்கு வந்து எலக்ட்ரான் எத்தனை இருக்கும் த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஏன்னா அதோடய அட்டாமிக் நம்பர் வந்து த்ரீ அதனால் த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இப்போது லித்தியம் டூ ப்ளஸில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் லித்தியம் டூ ப்ளஸ்ன்னு அர்த்தம் ரெண்டு எலக்ட்ரானை கொடுத்துருச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ லித்தியத்துக்கிட்ட மூணு எலக்ட்ரான் இருந்தது மூணு எலக்ட்ரானில் வந்து ரெண்டு கொடுத்துருச்சு அப்போ மிச்சம் என்ன இருக்கும் வெறும் லித்தியம் ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும் தான் இருக்கும் லித்தியம் டூ ப்ளஸில் வந்து ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும் இல்லையா சரி ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம் என்னது ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஹைட்ரஜன் கிட்ட ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும் ஸோ அதுதான் சொல்கிறாங்க இந்த லித்தியம் டூ ப்ளஸும் இந்த ஹைட்ரஜனும் வந்து ஒரே மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்டம்ஸ் கால்குலேட் த போர் ரேடியஸ் ஆஃப் த தேர்ட் ஆர்பிட் அப்போது இந்த லித்தியம் டூ ப்ளஸ் இப்போ லித்தியம் இருக்குன்னா நடுவில் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் நியூக்ளியஸை சுற்றி வந்து நிறைய எனர்ஜி லெவல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா லித்தியம் டூ ப்ளஸில் இது வந்து லித்தியம் டூ ப்ளஸில் வந்து ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும் இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம எனர்ஜி கொடுக்கும்போது தேர்டு செல்லுக்கு தேர்டு எனர்ஜி லெவலுக்கு போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த தேர்டு எனர்ஜி லெவலில் இருக்கும்போது இந்த இடத்துல இருக்கும்போது இதோடைய ரேடியஸ் இந்த நியூக்ளியஸ்லேருந்து இந்த எலக்ட்ரான் வரை இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ரேடியஸ் தான் வந்து என்னன்னு கேட்குறாங்க ஆர்என் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன தேர்ட் ஆர்பிட்டில் இருக்கும்போது இது வந்து தேர்டு அடுத்தது கால்குலேட் த எனர்ஜி ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான் இன் ஃபோர்த் ஆர்பிட் இதே எலக்ட்ரான் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இதே லித்தியம் டூ ப்ளஸ் தான் இங்கே எலக்ட்ரான் இருக்கும் இது வந்து ஜம்ப் ஆகி ஃபோர்த் எனர்ஜி லெவலுக்கு போயிடுது இதாவது இது வந்து ஃபோர்த்து எனர்ஜி லெவல் இங்கே போயிடுச்சுன்னா இதோடைய எனர்ஜி ஃபோர்த்து லெவலில் அதோடைய எனர்ஜி லெவல் என்ன இருக்கும் அதுதான் கொஷின் சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆர்என் கண்டுபிடிப்போம் ஆர்என் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா போர் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இது சம் போடுறதெல்லாம் பெரிய விஷயம் கிடையாது இந்த ஃபார்முலாஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் இப்போ ஆர் என் எத்தனாவது தேர்டு ஸோ ஆர் த்ரீக்கு தான் போடுறோம் இல்லையா ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் இன்ட்டு என் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது தான் அந்த எனர்ஜி லெவல் என்ன இருக்கு த்ரீ ஸ்கொயர் இல்லையா ஸோ த்ரீ ஸ்கொயர் இசட் அப்படிங்கிறது அட்டாமிக் நம்பர் அட்டாமிக் நம்பர் என்னது த்ரீ த்ரீ தானே ம் ஸோ த்ரீ இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ரேடியஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் இருக்கும் இப்போது ஃபோர்த் ஆர்பிட்டுக்கு போகும்போது அதோடைய எனர்ஜி என்னென்னு பார்ப்போம் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பை மேலே வந்து ஜெட் ஸ்கொயர் வரும் கீழே வந்து என் ஸ்கொயர் இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இது இருக்கும் ஆனால் இது ரெண்டுமே ஸ்கொயரில் வரும் இதில் ஜெட் வந்து ஜெட் மட்டும் தான் இருக்கும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஆட்டம் இன்வர்ஸ் சரி இப்போது மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இ ஃபோர் கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபோர்த்து தானே கேட்குறாங்க ஃபோர்த்து தானே ஸோ இ ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜெட் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறத வந்து அட்டாமிக் நம்பர் அட்டாமிக் நம்பர் வந்து த்ரீ ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது எனர்ஜி லெவல் ஃபோர்த்து ஸோ ஃபோர் ஸ்கொயர் ஸோ மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு நைன் பை சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் மேலே இருக்கிறத மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பை சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் அப்போ ஃபோர்த் ஆர்பிட்டில் எனர்ஜி லெவல் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் பர் ஆட்டம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் போடணும் 